Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. ఈ మంత్రులతో ఇంకో రెండేళ్ల వైసీపీ నేతల పెదవి విరుపు జగన్ తన మంత్రివర్గం కూర్పు విషయంలో దేశంలోనే సంచలనం రేకెత్తించారు బడుగు బలహీన వర్గాలు మైనారిటీలకు మహిళలకు పెద్ద ఎత్తున చోటు కల్పించి మేధావి వర్గాలతో పాటు ప్రజాస్వామ్యవాదుల నుంచి శభాష్ అనిపించుకున్నారు అయితే ఎంచుకున్న మంత్రులు ఎంతవరకు ప్రభుత్వ రథాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నారన్నది అర్థం కాని ప్రశ్నగా ఉంది ఓవైపు ప్రభుత్వానికి ఊపిరి సలపనేయకుండా విమర్శలు చేస్తున్నాయి ప్రతి చిన్న అంశాన్ని పెద్దదిగా చేస్తున్నాయి మరోవైపు సంబంధిత మంత్రులు మౌనం వహిస్తున్నారు గట్టిగా కౌంటర్లు ఇవ్వలేకపోతున్నారు చాలా శాఖ మంత్రులైతే అసలు ఉన్నారా అన్న సందేహాలు కూడా కలుగుతున్నాయి ఈ మంత్రివర్గంతో జగన్ ఓ విధంగా తన కాళ్లను తానే కట్టేసుకుని ముందుకు సాగలేకపోతున్నారా అనిపించక మానదు కొందరు మంత్రులను జగన్ మొహమాటానికి తీసుకున్నారు రాజకీయ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని చోటిచ్చారు అలా కీలకమైన ఐటీ భారీ పరిశ్రమల శాఖకు మంత్రిగా మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి నియమితులయ్యారు ఆయన తండ్రి మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి జగన్కి కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన మొదటి రోజు నుండే పూర్తి మద్దతుగా నిలిచారు నెల్లూరు జిల్లాలో మంచి పట్టు ఆయనకుంది తాజా ఎన్నికల్లో ఆయన తప్పుకోవడంతో కుమారుడు గౌతమ్ రెడ్డికి జగన్ అవకాశం ఇచ్చి మంత్రిగా తీసుకున్నారు అయితే గౌతమ్ రెడ్డి తన శాఖలో సరైన పనితనం చూపించలేకపోతున్నారని అంటున్నారు కనీసం విపక్షాల ఆరోపణలకు ఆయన వెంటనే కౌంటర్లు ఇవ్వలేకపోతున్నారని కూడా అంటున్నారు ఏపీకి అసలు పరిశ్రమలు రావడం లేదని ఉన్నవి రద్దు చేసుకుని పోతున్నారని విపక్షాలు అంటున్నా మంత్రి మౌనంగానే ఉన్నారు ఆయన పనితీరు మెరుగుపరుచుకోవాలని అంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి తరువాత అంతటి ప్రాధాన్యత ఉన్న శాఖ హోంశాఖ మరి ఆ శాఖ మంత్రి మేకతోటి సుచరిత దూకుడుగా ముందుకు సాగలేకపోతున్నారు ఏపీలో వైసీపీ నేతలపైన సోషల్ మీడియాలో ఇష్టం వచ్చినట్లుగా పోస్టింగ్లు పెడుతున్నా పోలీసులు నిమ్మక నేరేతున్నట్లుగా ఉన్నారంటేనే అర్థం చేసుకోవాలి ఆ శాఖ తీరు ఎలా ఉందో టీడీపీ హయాంలో హోంశాఖ పూర్తిగా ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టంగా నడిపింది ఇక ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఎంతసేపు ఏపీ అప్పుల్లో ఉందని చెబుతారు మొదట్లో చెప్పుకోవడానికి బాగానే ఉన్నా ఆరు నెలల పాలన తరువాత ఆయన పనిలో పడాలి అది కనిపించాలి ముఖ్యమంత్రి జగన్ తన వరకు తాను సమయం వచ్చినప్పుడు కేంద్రాన్ని అడుగుతూ ఉంటారు ఈలోగా కేంద్రం నుంచి రావాల్సింది సాధించుకునే చొరవ కనపరచాలి విభజన హామీలు రావాల్సిన నిధుల గురించి ఆర్థిక మంత్రి ఎంత మేరకు శ్రద్ధ పెట్టారంటే నిరాశే మిగులుతుంది ఇక ఇసుక కొరత పేరిట విపక్షం కంపు చేసినా కూడా పంచాయతీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గట్టిగా మాట్లాడితే ఒట్టు ఒట్టి ఇసుకతో బలమైన జగన్ సర్కార్ పునాదులు కూల్చాలని చూస్తే బాధ్యత గల మంత్రి చేసిందేమీ లేదని విమర్శలు ఉన్నాయి మొత్తానికి చూసుకుంటే ఈ జాబితాలో చాలా మంది పట్టులేని మంత్రులు ఉన్నారు సగానికి పైగా మంత్రులు మౌన రాగాలు ఆలపిస్తూ ఉంటే వీరితో జగన్ రెండున్నరేళ్ల పాటు వేగగలరా అన్న డౌట్లు వస్తున్నాయి అదే జరిగితే ప్రభుత్వానికి ఈలోగా రావాల్సిన చెడ్డ పేరు వచ్చేస్తుందని కూడా సొంత పార్టీ నుంచే నేతలు హెచ్చరిస్తున్నారు